Hi friends, so in this video, we will talk SR flip flop. So, SR flip flop is SR latch chain construct. So, very easy friends. If you are not a student in the college library, it is very easy. So, in a sequence of follow up, you will not have to study in the exam. So, SR. So, what is the meaning? Set. R is the reset. So, set is the reset. If you do the output 1, reset is the output 0. That's the difference. It's not one way. If you do the output, it's the difference. So, first, what do you do in the flip-flop? Truth table. So, one time, you can study the theory in the book. At least, if you use 4 points in the exam, it's the main thing. So, truth table. So, truth table, what do you know in the input? Yes, you know. R, you know. QN. So, QN is the result. So, now in the previous video, I said present state, not current state. That is QN. So, QN plus 1 is next state. So, the state is QN plus 1. So, what are you doing here? So, there are 3 variable input friends. So, in the truth table, there are 3 variable input. So, we use 4, 2, 1. So, we use 4, 0, 4, 1. 2, 0, 2, 1. So, we use the input. So, we use the input. So, what is the output? So, the output is the main. So, Q n plus 1 is the same. So, I am going to show you how to use this logic. So, I am going to show you how to use it. So, first value. S is 0. R is 0. So, set 2 is reset 2. So, what do I do? I do not do reset 2. What is the value? That is the value. Where is the value? Q n is the value. अदा अपडिया उठते हैं। तो Q n ले जीरो और के अनाह Q n प्लस वन नो जीरो। पार्ट तो पार। सेट तो जीरो, रीसेट तो जीरो। इंगी अन्ना पन्ना आ रही है ना। तो Q n ले अन्ना रखो, अदा अपडिया उठते हो। कदम मुन्ने जो बच्चा सिंपल। पार्ट तो वांगे। तो सेट तो ना जीरो, इधो ओके। रीसेट ना वन। so, reset 1 is not the same as 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 the same so, set to 1 is the output of 1. Output is 1. Here is set to 1. So, the output is 1. Okay. This is the same thing. It's easy to do. So, set to 1 is the output of 1. Reset to 1 is the output of 0. So, this is the same thing. So, set to 1 is the output of 1. 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 Now, the last two cases. So, the last two cases are interesting. Set to 1 is reset to 1. So, the set value is the same thing. Reset value 1 is 1. Then what do you do? Set 2 and reset 2 is 1 and 0. You can go to 1 and cross. So, what do you do? Invalid. So, there is no possibility. I don't know if set 2 is 1 and reset 2 is 1. So, this is the two cases. So, what do you do? Now, this is the same thing. This is the same thing. Set 2 is 1 and reset 1. Then, what do you do? Invalid. Do you know? So, now we have to refresh this a little bit. Refresh is what? Now, if we combine these two cases, what case? Invalid case. So, there is no possibility. What are these two cases? So, if you look at these two cases, this is set. So, what is the set? So, the output is 1. So, the main issue is Qn plus 1 is 1. What are these two cases? So, the reset case. So, in the reset case, the output is 0. So, what is this? So, what is this? If there is a Qn, then there is a Qn plus 1. So, in the two cases. So, in the two cases, Qn plus 1. The output is Qn. So, this is the same thing, friends. So, let's see the output column. The output column is the same thing. The output column is the same thing. The output column is the same thing. The simplification. ये इल द्रों अब डी ना नेक्स्ट फंक्शन टेबल अब डी नो नो आ रहे हो फ्रेंड्स सो अंदर फंक्शन टेबल का अंडी था ये द पार्ट रो सो फंक्शन टेबल ले इन्ना अब डी ना हम बेरे इधर में रखा फंक्शन टेबल ले इनपुट मट्टो रखो सो इनपुट ना इन्ना इनपुट ले इन्ना ना रखो यस 
R இது மட்டும் தான் ஸோ கியூஎன்ஓ வேறு எதுவுமே இருக்காது எனக்கு ரெண்டு இன்புட்டு தான் ஸோ எஸ் ஒரு இன்புட் ஆர் ஒரு இன்புட் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டேபிள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா எஸ் ஆர் வேல்யூவை பேஸ் பண்ணி அவுட்புட் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் டேபிள் சொல்லும் ஸோ ரொம்ப ஆராய்ச்சிலாம் பண்ணணும் எஸ் ஆர் ஜீரோ எந்தெந்த கேஸில் இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஸோ இதை கொஞ்சம் அழிச்சுப்போம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக போயிடும் எஸ் ஆர் ஜீரோ எந்தெந்த கேஸில் எஸ்ஸும் ஆரும் ஜீரோவாக இருக்கு தட் இஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேஸ் ஸோ அப்போ என் கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஸோ அவுட்புட்டாக நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ என் கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கியூஎன் ஸோ இங்கே கியூஎன் போட்டிருக்கோம் இப்போ அடுத்த கேஸ் எஸ் ஜீரோ ஆர் ஒன் இந்த கேஸு இந்த ரெண்டு கேஸ் ஸோ என் அவுட்புட் கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஜீரோ ஸோ ஜீரோ அடுத்த கேஸ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ரெண்டாக குரூப் ஆகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த கேஸில் என்ன ஒன் லாஸ்ட் கேஸில் என்ன இன்வேலிட் முடிஞ்சிச்சா ஸோ ட்ரூத் டேபிள் வரைஞ்சாச்சு ஃபங்க்ஷன் டேபிள் வரைஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் எல்லா இடத்துலையும் நம்ம கண்ணை மூட்டு ட்ரூத் டேபிள் வரைஞ்சோம்னா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் கே மேப் போடுவோம் ஸோ தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கே மேப் வரையுது ஸோ எங்கேருந்து வரையணும் ஸோ என் இன்புட்டில் என்னென்ன இருக்கு எஸ் இருக்கு ஆர் இருக்கு கியூஎன் இருக்கு ஸோ வழக்கம் போல உள்ள நம்பர் போட்டுக்கோங்க நான் கே மேப் சிம்பிளிஃபை பண்ணி காட்ட போகல ஏன்னா கே மேப்ல ஆல்ரெடி நிறைய பார்த்துருக்கோம் ஸோ கே மேப் எப்படி குரூப் பண்ணணும்னு மட்டும் காமிச்சிடுறேன் சிம்பிளிஃபை நீங்கள் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் இங்கே ஜீரோ 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 ஒன் 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 ஓகேவா அடுத்து இங்கே டெசிமல் வேல்யூ எழுதிக்கோங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் ஓகே இப்போ எங்க பார்க்கணும் வழக்கம் போல எப்போதுமே கே மேப்னா அவுட்புட்லாம் பார்ப்போம் ஸோ அவுட்புட்ல எங்க எங்கன்னு பாருங்க ஒன் இருக்கு இங்கே ஒன் இருக்கு இது என்ன இடம் ஒன் ஸோ ஒன்ல ஒரு ஒன் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஒன்று ஃபைவ் ஒன்று ஸோ ஃபோர்ல ஒரு ஒன் ஃபைவ்ல ஒரு ஒன் அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் செவன்ல ஒரு எக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் செவன்ல ஒரு எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது கிடச்சிருச்சா ஸோ இதை எப்படி குரூப் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த நாளுத்தையும் ஒரு குவாட் ஆக்கலாம் ஸோ இந்த நாளும் என்னோட ஒரு சிங்கிள் குவாடு இது என்னோட ஒரு பேர் தட் இஸ் இந்த ஒன்றும் இந்த ஒன்றும் என்னோட ஒரு பேர் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்க அப்படின்னா கியூ என் ப்ளஸ் ஒன் ஸோ கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எஸ் ப்ளஸ் ஆர் பார் கியூஎன் ஸோ இது என்னோட ஈக்குவேஷன் இதுக்கு எஸ்ஆர் ஃபிட் ஃப்ளோப்போட ஈக்குவேஷன் இது புரிஞ்சிச்சா ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணணும் ஸோ ஆர்டரா நியமம் வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து டூத் டேபிள் செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து ஃபங்க்ஷன் டேபிள் ஸோ இங்கே இருக்கிற டேபிள் வந்து செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து கே மேப்பு கே மேப் கூட ஈக்குவேஷன் வந்துடும் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் வழக்கம் போல டயக்ராம் ஸோ டயக்ராம் என்ன பண்ணலான்னா இங்கே ரெண்டு டைப்பாக வரையலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டயக்ராம் ஸோ ரெண்டுமே ஞாபகம் தான் ரெண்டுமே வரைங்க ஸோ ஒன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டயக்ராம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டயக்ராம் நான் எப்படி வரையணும் ஃப்ளிப்ஃப்ளாப்க்குன்னு சொல்லி தரேன் செகண்ட் டயக்ராம் வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு ஈக்குவேஷன் வச்சுன்னா லைக் இங்கே இருக்கிற ஈக்குவேஷனை வந்து கேட் யூஸ் பண்ணி வரையாது அது உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் வரைஞ்சிருவீங்க ஸ்டாண்டர்ட் டயக்ராம் என்ன அப்படின்னா லேச் வச்சு வரையுது ஸோ இந்த ஃப்ளிப்ஃப்ளாப் எஸ்ஆரை பொறுத்த வரையும் ரெண்டு அண்டு கேட் போட்டுக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ரெண்டு அண்டு கேட்டு ஓகேவா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணுங்க ரெண்டு நார் கேட் போட்டுக்கோங்க ஸோ நான் இன்ட்ரோல என்ன சொன்னேன் நார் கேட் வச்சும் பண்ணலாம் நேண்டு கேட் வச்சும் பண்ணலாம்னு சொன்னேன் நான் எல்லா இடத்துலையும் நார் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் ஸோ இதான் பண்ணணும்னு இல்லை ஆனால் நம்ம நேண்டு ஃபாலோ பண்ணோம்னா இன்புட்ஸ் அவுட்புட் கொஞ்சம் மாறி மாறி வரும் ஸோ ஒரு ஈஸியாக இருக்கிறதுக்காண்டி நான் நார் கேட் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஒரே செகண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு சர்க்கியூட் வரைஞ்சி முடிச்சுக்கலாம் ஸோ நான் டிஜிட்டல் போர்டில் வரையனால மேபி பர்ஃபெக்ஷன் வராது ஆனால் ஓகே அட் உங்களுக்கு புரியணும் ஸோ லாஜிக்கலி புரிய தான் முக்கியம் பர்ஃபெக்ஷன் வருது வரலங்கிறது முக்கியம் இல்லை ஸோ லாஜிக்கலி உங்களுக்கு புரிஞ்சால் ஓகே என்ன நடக்குது எப்படி நட
இன்னும் கொஞ்சம் சென்டர் பண்ணி கூட அரைஞ்சிடலாம் ஸோ இங்கே ஒரு இன்புட் இருக்கும் இதை தவிர அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லேச்சில் பார்த்தா மாதிரி இங்கே இருக்க அவுட்புட்டை வந்து தூக்கி இங்கே கொடுப்போம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இங்கே லேச்சில் என் ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற அவுட்புட்டை எடுத்து இந்த நார்கேட்டு கொடுத்துரும் ஸோ இந்த டயக்ராம் ரெண்டு டைம் வரைஞ்சு பாருங்கள் ஞாபகம் வந்துடும் ஒன்றும் பெரிய விஷயமே இல்லை ரெண்டு அண்டு கேட்டு ரெண்டு நார் கேட்டு அடுத்து இந்த இன்புட் அவுட்புட் என்ன ஸோ அங்கே நான் என்ன சொன்னேன் லேச்சில் அதே தான் ஸோ இது கியூ இது கியூ பார் இங்கே அடிஷ்னலாக நம்ம என்ன போடுவோம்னா கியூ என்னு சொல்லுவோம் ஸோ கியூ என் கியூ என் பார் இது புரிஞ்சிச்சா அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வேறு எங்கே இன்புட் எழுதணும் இன்புட்டில் என்னென்ன இருக்குது நமக்கு எஸ் ஆர் ஸோ இது எஸ் இது ஆர் இன்னும் என்ன ஒரு கோடு தான் மீறி இந்த கோடு தான் நம்மளோட கிளாக் ஸோ இது வந்து என்னோட கிளாக் முடிஞ்சு போச்சா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா நார்கேட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த எஸ் இன்புட்டுக்கு நேராக இது இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இட் இஸ் கியூ என் பார்க்கு நேராக மட்டும் எஸ் இன்புட் இருக்கணும் நேனில் தலைகீழாக வரும் ஸோ போட்டு குழப்பிக்காதீங்க இந்த டயக்ராமே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ நார்கேட் இருந்துச்சுன்னா எஸ் இன்புட்டுக்கு நேராக கியூ என் பார் இருக்கணும் ஸோ இந்த டயக்ராம் நீங்கள் ட்ரேஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அவுட்புட் எப்படி வருதுன்னு தெரியும் அவ்வளோலாம் பண்ண தேவையில்லை ஸோ இவ்வளோ பண்ணிங்கன்னா போதும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இது புரிஞ்சிச்சா ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸோ ஒரு ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் எடுத்தால் அதோட லாஸ்ட் பார்ட் மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் பிளாட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அந்த எக்ஸைட்டேஷன் டேபிளுக்கு வந்து ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த டேபிள் தேவைப்படும் ஸோ அதனால் நான் இதை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஒரு செகண்ட் ஒழுங்காக காப்பி இல்லையா ஒரே செகண்ட் கொடுங்க உங்களுக்கு சைட் பை சைட் வந்தா ஈஸியா இருக்கும் ஓகே ஸோ சைட் பை சைட் இல்லை ஸோ நான் அங்கேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள்ல என்ன அப்படின்னா இந்த டேபிள் பேர் வந்து எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் எக்ஸைட் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா எனக்கு கியூஎன் இருக்கு கியூ என் ப்ளஸ் ஒன் இருக்கு ஸோ கியூஎன்னா என்ன என் கரண்ட் ஸ்டேட்டு கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னா என்ன என்னோட நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டு ஸோ இந்த எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் என்ன சொல்லணும்னா என் கரண்ட் ஸ்டேட் ஜீரோவாக இருக்கு என் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் ஜீரோவாக வேணும் எனக்கு அப்போ எஸ் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் ஆர் வேல்யூ என்னவா இருக்கணும் இவ்வளோதான் விஷயம் ஸோ எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் என்ன சொல்லணும்னா என் கரண்ட் ஸ்டேட் எது என் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் எது ஸோ ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிறதுனால ஜீரோ 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 ஒன் ஒன் ஜீரோ ஒன் ஒன் ஸோ என் பேஸ் ஸ்டேட் இருக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட் இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி வரணும்னா எஸ் என்னவா இருக்கணும் ஆர் என்னவா இருக்கணும் ஸோ இதை எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரூத் டேபிள் வரையிறீங்க இல்லை ஸோ ட்ரூத் டேபிளில் கியூ என் கியூ என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டும் தட் இஸ் கியூ என் வந்து ஜீரோவாக இருக்கு கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னும் ஜீரோவாக இருக்கு இந்த கேஸ் எங்கே இருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த ட்ரூத் டேபிளில் இங்கே பார்க்கலாம் தட் இஸ் கியூ என்னும் கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஸோ நான் இங்கே எழுதியிருக்கிறதெல்லாம் அழிச்சிடுறேன் ஏ செகண்ட் இப்போதான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ இது என்ன அவுட்புட் என்ன இருந்துச்சு ஒன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் அண்ட் ஒன் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கியூ என்னும் கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னும் ஜீரோ ஜீரோ இருக்கணும் ஸோ எங்கே எங்கே ஜீரோ ஜீரோ இருக்கு அப்படின்னு பாருங்களேன் ஸோ இந்த ஒரு கேஸ் கியூ என்னும் கியூ என் ப்ளஸ் ஒன்னும் ஜீரோ ஜீரோ வேற எங்கே இருக்கு இந்த ஒரு கேஸ் ஓகேவா ஸோ ரெண்டு கேஸ் ஆச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்கள் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் நம்ம கே மேப்பில் பார்க்குற மாதிரி தான் இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு என்ன இருக்குது எஸ்ஸுக்கும் ஆறுக்கும் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது இதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் எஸ்ஸுக்கும் ஆறுக்கும் வேல்யூ ஜீரோ ஒன் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்ஸுக்கும் ஆறுக்கும் வேல்யூ ஜீரோ ஜீரோ இருக்குது செகண்ட் அதில் பார்த்தீங்க எஸ்ஸுக்கும் ஆறுக்கும் வேல்யூனா ஜீரோ ஒன் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நார்மலாக நம்ம கே மேப்பில் பண்ணோம் இல்லை ஸோ ஜீரோ எக்ஸ் ஸோ ஜீரோ இப்போ அடுத்து இதே மாதிரி கியூஎன் வந்து ஜீரோ கியூஎன் ப்ளஸ் ஒன்று வந்து ஒன் ஸோ அந்த கேஸில் பார்ப்போம் ஸோ கியூஎன் ஜீரோ தட் இஸ் கியூஎன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன் ஸோ இந்த கேஸ் ஸோ ஜீரோ ஒன்
q n plus 1 வந்து 0 இருக்கணும் so 1 0 இந்த tableல பார்க்கணும் friends இந்த இடத்துல மட்டும் இருக்கு பாருங்க s value என்ன r value என்ன 0 1 so இதோட left hand side பார்த்தீங்க அப்படினா 0 1 புரிஞ்சுச்சா இப்ப லாஸ்ட் ஒன் ஒன் சோ ஒன் ஒன் கேஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எங்கெல்லாம் ஒன் ஒன் இருக்கு அப்படின்னு பாருங்க எங்கெல்லாம் ஒன் ஒன் இருக்கு இந்த ஒரு இடத்துல ஒன் ஒன் இருக்கு இங்க ஒரு இடத்துல ஒன் ஒன் இருக்கு சோ இந்த இடத்துல ஓட லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாருங்க பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ இதோட லெப்ட் ஹேண்ட் சைட் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஜீரோ சோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ சோ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ சோ எஸ் ஆர் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஜீரோ சோ இத பண்ணீங்கன்னா கிராஸ் ஜீரோ சோ கிராஸ் ஜீரோ இவ்வளவுதான் फ्रेंड्स சோ எக்ஸைட்டேஷன் டேபிளோட फ्लिप फ्लॉप கதையே முடிஞ்சிருச்சு சோ இந்த ட்ரூத் டேபிள் நீங்க எப்படி எழுதலாம் அப்படினா சும்மா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் இன்புட் என்ன எஸ் ஆர் கியூ என் என்ன என்ன கிடைக்குது இந்த மூணு நான் கொடுத்தேனா கியூ என் பிளஸ் 1 கிடைக்குது இப்டின ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதிக்கலாம் फ्रेंड्स சோ இவ்வளவுதான் சோ நான் ஒரு டைம் ஆர்டரா फ्लिप फ्लॉपனா என்னெல்லாம் பண்ணனும் சொல்லிறேன் சோ இதே தான் நம்ம நாலு फ्लिप फ्लॉपுக்கு யூஸ் பண்ணப் போறோம் ஒரு மாற்றமே இல்ல சோ லாட்சிக்கும் அதே தான் லேட்சில கொஞ்சம் விஷயம் மட்டும் இருக்காது ஃபர்ஸ்ட் வேலை ஃப்ளிப் ஃப்ளாப்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க் ட்ரூட் டேபிள் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சம்மரி பண்ணிடுங்க ட்ரூட் டேபிளோட இன்புட் என்ன எஸ் ஆர் கியூ என் இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாவை பொறுத்த வரையும் அவுட்புட் கியூ என் பிளஸ் ஒன் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன ஃபங்க்ஷன் டேபிள் ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் டேபிள் ஃபங்க்ஷன் டேபிள்ல என்ன இருக்கும் எஸ் ஆர் வந்து இன்புட்டா இருக்கும் ஸோ இந்த எஸ் ஆர பேஸ் பண்ணி கியூ என் பிளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு ஃபங்க்ஷன் டேபிள் எழுதும் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டேபிளுமே எங்க எழுதும் ட்ரூட் டேபிள் பேஸ் பண்ணி தான் எழுதும் ஸோ பாத்துக்கோங்க தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன கே மேப் ஸோ கே மேப் எதை பேஸ் பண்ணி வரையும் ட்ரூட் டேபிள் பேஸ் பண்ணி வரையும் எனக்கு ஃபைனலா என்ன கிடைக்கும் கியூ என் பிளஸ் ஒன்னுக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஸ்டெப் என்ன டயக்ராம் வரையுது ஸோ டயக்ராம்ல நான் என்ன சொன்னேன் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டயக்ராம் ஒன்று வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு டயக்ராம் இன்னொன்று வந்து ஸ்டாண்டர்ட் டயக்ராம் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் டயக்ராம்னா என்ன அர்த்தம்னா லேட்சை பேஸ் பண்ணி வரைகிற டயக்ராம் ஸோ அதை வரைஞ்சுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா எக்ஸைட்டேஷன் டேபிள் ஸோ நீங்கள் நம்பினாலும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லைனாலும் ஃப்ரெண்ட் இல்லைனாலும் சரி ஸோ பேசிக்கலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃப்ளிப் ஃப்ளாப் கொஷின் மட்டும் ஒரே ஒரு பேஜ்ல இல்லை ரெண்டு பேஜ்ல நாலு ஃபிப் ஃப்ளாப்பும் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மறக்கவே மறக்க சிக்ஸ்டீன் மார்க்கோ தேர்ட்டீன் மார்க்கோ கேட்டால் ஃபுல் மார்க் எடுத்துடலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வந்து நம்ம ஜேகே பார்க்க போறோம் ஒண்ணுமே இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எஸ்ஆர்ல ஒரு ரெண்டே ரெண்டு கரெக்ஷன் பண்ணால் ஜேகே வந்துடும் அதை தவிர வேற ஒண்ணுமே பெருசா கிடையாது ரெண்டு சின்ன கரெக்ஷன் பண்ண போறோம் ஸோ எல்லா டேபிள்லையும் ரெண்டு ரெண்டு கரெக்ஷன் வரும் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ ஏதாவது ஃபீட்பேக் இருந்துச